Karibu sana katika kipindi kingine cha Physics Practicals katika channel ya Skills Learning Network na hii ni lesson ya pili. Kwa hiyo nikaribishe uweze kujifunza wewe unayetaka kufanya vizuri masomo ya science. Kwa hiyo katika physics leo nitafundisha kama unavyoona mbele yako hapo how to find experimental data without doing experiment. Ni lesson ya pili ambayo naizungumzia kwa siku ya leo ni kuombe uweze kujifunza na uta, utaenda kutafuta lesson ya kwanza ilikuwa inasemaje na ilikuwa na maudhui gani lakini maudhui ni haya haya ambayo naenda kufundisha kwamba unawezaje kupata data za experiment bila kugusa hata kifaa hata kimoja kwa katika simple pendulum unaweza kufanya hivi na ukaweza kupata data kasobu maswali kwa hiyo leo tunaendelea na lesson ya pili kama ni mgeni ni kuombe uweze kujiunga na familia hii ya skills learning network uweze kujifunza kuhusu physics practicals chemistry practicals na biology practicals vyote unavipata hapa na utaweza kujifunza zaidi leo katika lesson ya pili kama unavitizama hapo diagram ya kwamba tuna simple pendulum setup kuna lens kuna pendulum lakini kuna table pembeni yako hapo unawezaje kufill table kwa kutumia formula ambayo ipo mbele yako hapo tutatumia equation ambayo ni general ya t is equal to 2 pi under root l over g g ni acceleration due to gravity t ni periodic time lakini l ni length of a pendulum kwa hiyo tukiingiza katika formula hiyo tukaingiza tuka na number of oscillation ambayo ni n ambao unaitizama hapo ni kwamba tutatumia eh, n is equal to 20 tutatumia number of oscillation iwe ni kumi kwa utakuwa tuna, tunatumia hiyo tuweze kupata data lakini ukitizama diagram yako hapo kuna x kuna b ni kwamba ukitizama hapa kwamba ile length of pendulum length of pendulum imekuwa imekuwa separated imekuwa separated kwamba kuna Kuna x lakini kuna b. B mwenyewe atakuwa constant, atakuwa ni 20, lakini x ndio atakuwa anatofautiana. Kwa hiyo nikisema adjust x awe 30. Ukijumlisha na b urefu wa kamba au urefu wa, wa pendulum unakuwa jumla ni 50. Nikisema adjust eh, 30 utajumlisha na b maana itakuwa ni e, nikisema adjust 20x kwa hiyo urefu mzima atakuwa ni x plus b itakuwa ni 40 nikisema x awe ni 30 jumla ukijumlisha na b itakuwa ni 50 hivyo hivyo ili mradi uweze kupata total length ya pendulum na uweze kutumia katika formula yetu sasa twende moja kwa moja ni kuoneshe hatua kwa hatua namna ya kusovu iliweze kupata t lakini length is equal to x plus b length is equal to x plus b na ukitizama katika table unayo rekodi ni x b unaenda kuitafuta katika graph yako baada ya kuchora graph kwa data ambazo utazipata kwa tunaenda moja kwa moja hapo usiondoke katika screen yako hapo au kutizama video hii Tunasema t is equal to t ni sawa sawa na 2 pi eh 2 pi 2 pi under root eh l l l over g l over g lakini sisi ukitizama l kwamba l ni sawa sawa na l ni sawa sawa na x Hello sasa na x plus b x plus b kama unavyoiona hapo katika setup yetu hii. Kwa hiyo instead of hello we are going to substitute itakuwa ni sawa sawa na t. Mm -hmm. Itakuwa ni sawa sawa na kwamba itakuwa ni itakuwa ni x plus b itakuwa ni e, itakuwa ni x itakuwa ni x x plus b over g x plus b over acceleration 
due to gravity Mbona hapo Kwa hiyo sasa ukichukua x plus b unapata l length of a pendula Kwa utakuwa unaingiza moja kwa moja katika formula yetu hiyo Lakini tunasema t twende sasa kwamba t tuweze kupata periodic time ni sawa sawa ni kuandika sawa sawa kwa tukija tupate t square kwanza t square is equal to 2 pi 2 pi under root eh, x x plus b x x plus b over g over g na yo ta square both side ta square kwa itakuwa ni sawa sawa itakuwa ni sawa sawa na, na t square na t square itakuwa ni sawa sawa na t square kwa ni sawa sawa na t square is equal to 4 4 4 pi 4 pi square x plus b over g over g kwa hiyo hiyo ndio formula yetu tukienda mbele tunaenda katika kupata lengo letu tuweze kupata t au periodic time for ten oscillation tukienda chini tunaenda kusema kwamba t t square is equal to ni 4 ni sawa sana x 4x plus plus b then pi pi square pi square over g over g then we put in a bracket tunaweka katika mabano kama unavutizama hapo nadhani unaelewa mwanzo hali mwisho tukija katika mathematically kwamba pi square pi is equal to ni sawa sawa na kwamba pi pi square itakuwa ni sawa sawa na eh, itakuwa ni sawa sawa na 3 0.14.14 na itakuwa ni square Ukisquare hii unapata 9.86 9.86 sita. Lakini vile vile ukija kutafuta value of g G is equal to Na yo g is equal to 9.86 Au 9.86 Kwa ukitizama pi square na g is equal to 1 Kwa hiyo this and this one is equal to, to 1 So this and this will cancel Kwa tunabaki na kwamba t ni sawa sawa T square itakuwa ni t square Itakuwa ni t square uh, T square sawa sawa na in t square hiyo t square is equal to 4 x plus x plus b kwa tukitaka tupate t tuta square eh, tuta square ukutaweka under root 
or it uweze kupata t peke yake kwamba t ni sawa sawa under root for x plus b plus b plus b hii ndio formula ambayo unaweza ukaitumia kutafuta t kubwa lakini ukitizama katika table inabidi tuweze kupata t ndogo t ndogo hmm. t ndogo kwa hiyo sasa tunasema kwamba t t kubwa ni sawa sawa na t ndogo ambayo ni t over n ni t over n ambayo ni number of oscillation ambayo ni sawa sawa na, na kumi ambayo oscillation yetu kwa experiment ya leo tumesema iwe ni kumi kwa hiyo utaingizia kwamba sasa kwa hiyo kama t kwa itakuwa ni t t over n is equal to under root 4 x plus b x plus b under root then ukitaka kupata t peke yake itakuwa ni sawa sawa under root 4 x plus b manake hii uta, uta times takua times times n times n ambo ni sawa sawa na kumi kwa hii sasa ukitaka kupata t formula yako unatumia formula hii hapa kwa utaweza kupata t ndogo lakini kumbuka kwamba x plus b itakuwa ni length ambayo inabidi unit yako utumie in terms of meter kama ni sentimita hamsini kwa hiyo itakuwa ni 0.5 hamsini atakuwa eh atakuwa ni 0 0.5 atakuwa ni 0 ni 0.5 0.5. Kwa ukiingizia katika formula hiyo inakuwa umeweza kupata t. Mimi nitakuonesha data ya kwanza unawezaje kuipata. Tuseme kwamba x ya kwanza awe ni 20. X ya kwanza awe ni 20 hapa. Kwa nikijumlisha ni 20 hapa nikajumlisha na b, kwa jumla ya length ya pendulum mnakuwa ni 40. Japokuwa mimi na rekodi 20. Kwa hiyo nikienda katika formula yetu hii hapa kwamba t kwamba t ni sawa sawa na under root 4 4 x plus b nitachukua ni, ni, ni sawa sawa times 40 times 40 ambayo ni 0.4 40 ambayo itakuwa ni 0.4 ambayo itakuwa ni 0.4 0.4 times n ambayo ni sawa sawa na kumi ambayo ni sawa sawa na kumi kwa hiyo ukiingiza katika formula ya namna hii utaweza kupata t ni sawa sawa kwamba t itakuwa ni sawa sawa na ngapi kwa hiyo utachukua calculator yako kwamba 4 eh pi 4 times 0.4 times 10 eh itakuwa ni 4 or x eh Mm. 
point sita mbili point sita in terms of second kwa hiyo utaenda kuijaza katika data yako hapo utapandisha moja kwa moja kwa utajaza kumi na mbili kumi na mbili eh, utajaza kumi na mbili pointi pointi sita kwa utajaza kumi na mbili pointi pointi sita na hapo utakuwa mekamisha data kwanza utafanya hivyo hadi data zote ziishe huyu value of n haipo katika haipo katika under root value of n haipo katika under root kwa hiyo utaiweka nje au utaingiza kwenye formula yenyewe ita itajikalculate na hapo utaweza kusolve data tafili data ukishapata t ndogo una uwezo kupata t t kubwa na t square na hapo utachora graph yako kulingana na maswali ambayo yanaulizwa na utaweza kusolve swali lako la simple pendulum na hii ni lesson ya pili nikushukuru sana wewe ambaye umejifunza kupitia channel hii ni kuombe uweze kushare video hii lakini niambie chochote kupitia sehemu ya comment lakini pia bonyeza kama umeipenda video hii ni kuombe uweze kubonyeza e, alama ya kidole gumba ambayo inaonyesha kama ku like itanionyesha ita kwamba kweli video hii umeipenda na unaweza kuniandikia katika comment kwamba unahitaji video gani ambayo inaweza uka nikakufundisha ikakusaidia Shukrani sana kwa wakati huu ni, ni kuseme kwamba tukutane siku nyingine na katika lesson nyingine kama hii au nyingine tofauti na hii